السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد ماني مادي إبي راندوم نجي ساهما يبتنودي ساتة منا إنغرا أوركرلي كت كبرتي كرده إذا يبرت ورايل أنبولا سهودرا سهودري خلا ماني ينرسونال هذه سبم இந்திரியம் என்பதை குறிக்கிற ஒரு சொல்லாகும் கணவனும் மனைவியும் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் போது உச்சகட்டத்தை அடைந்து வெளியாகக்கூடிய நீர்தான் மணி என்று அழைக்கப்படும் இந்த மணியை பொறுத்தவரையில் இது நஜீசா இல்லையா என்கிற கருத்து வேறுபாடு இமாம்கள் மத்தியில் இருந்தாலும் இதில் சரியான கருத்து மணி என்பது நஜீஸ் அல்ல என்பது தான் மணி நஜீஸ் கிடையாது அதாவது ஸ்பேம் நஜீஸ் அல்ல அது சுத்தமானது இருந்தாலும் கூட தொழுகைக்கு செல்லும்போது அது ஆடைகளில் பட்டிருந்தால் அந்த ஆடையை ஒன்றில் அந்த மணி சுரண்டி கிளீன் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தால் சுரண்டி கிளீன் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது கழுவ கூடிய நிலையில் இருக்குமாக இருந்தால் கழுவிக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அது நஜீஸ் அல்ல அனை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் சஹீஹ் முஸ்லீமிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் நான் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய ஆடையில் உள்ள மணியை அந்த ஸ்பேமை சுரண்டி விடுவேன் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அதனோடு அந்த ஆடையோடு போய் தொழுவார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் எனவே மணி நஜீஸ் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஆணுக்கு வழியாக கூடிய மணியாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணுக்கு வழியாக கூடிய மணியாக இருந்தாலும் அது நஜீஸ் கிடையாது அதே போல பெண்ணுடைய மரும உறுப்பிலிருந்து வழியாக கூடிய அந்த ஈர பதார்த்தம் அல்லது அந்த லிக்விட் அதுவும் நஜீஸ் அல்ல என்பது தான் சரியான கருத்தாகும் ஏனென்றால் அது நஜீஸ் என்பதை சொல்லக்கூடிய எந்த விதமான ஆதாரங்களும் ஹதீஸ்களில் காணப்படவில்லை அடுத்ததாக மதி தால் மதி என்று சொன்னால் ஒருவருக்கு ஆசை மேலிடும் போது வெளியேறக்கூடிய அந்த திரவத்தை குறிக்கும் அவ்வாறு ஆசை மேலிடும் போது வெளியாகக்கூடிய திரவம் நஜீசா என்று கேட்டால் அது நஜீஸ்தான் என்பதை பெரும்பாலான உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் ஹதீஸ்களை நாம் பார்க்கும்போதும் அதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அலுவலி அல்லானோர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் அதிகமாக மதி வழியாக கூடிய ஒருவனாக இருந்தேன் இது பற்றி அல்லாஹுடைய தூதரிடம் கேட்பதற்கு எனக்கு சங்கடமாக இருந்தது காரணம் அவர்களுடைய மகளை நான் திருமணம் முடித்திருந்தேன் எனவே அந்த சங்கடத்தினால் நான் அவர்களிடம் கேட்கவில்லை அதற்கு பதிலாக மிக்தாதிபுனுல் அஸ்வத் அலி அல்லானவர்களிடம் இந்த செய்தியை சொல்லி ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் கேட்க சொன்னேன் அவர் போய் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் யஹ்சில் தக்கராஹு வயத்தவத்தா அவர் மதி வழியாகும் போது அந்த ஆசையில் வழியாகக்கூடிய திரவம் வழியாகும் போது அவருடைய ஆணுறுப்பை கழுவி பொது செய்து கொண்டு தொலைச்சொல்லு என்று சொன்னார்கள் என்கிற ஹதீஸை நாம் புகாரி முஸ்லீமிலே பார்க்க முடிகிறது இப்போ இந்த ஹதீஸின் மூலம் கழுவ சொன்னதிலிருந்து அது நஜீஸ் என்பதை குறிக்கிறது என்பதை உலமாக்கள் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் அதே நேரத்தில் அந்த மதி ஆடையில் பட்டால் அந்த ஆடையை சுத்தம் செய்வதை பொறுத்தவரையில் இப்போ சிறுநீர் போன்ற நஜீஸை சுத்தம் செய்வது போல சிரமப்பட தேவையில்லை ரசூல் சொல்லாஹ் அலிஹு வசல்லம் அவர்களிடம் சஹலிபுன் ஹனீஃப் ரதி அல்லானவர்கள் போய் கேட்கிறார்கள் நான் மதி எனக்கு வருகிறது என்று சொன்ன போது ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ ஒழு செய்து கொண்டால் போதும் என்று அதற்கு அவர் தொடர்ந்து கேட்கிறார் யார் சொல்லுள்ளா என்னுடைய ஆடையில் அது பட்டால் என்ன செய்வது என்று கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எக்ஃபீக்க அந் தஹுத கஃபம் மிம்மா கையில் கொஞ்சம் தண்ணீரை எடுத்து ஃபத்தம் த ஹபிஹா மின் சௌபிக் ஹை சுத்தரா அன்னஹு அசாபா எந்த இடத்தில் அது பட்டிருக்கும் என்று நீ கருதுகிறாயோ அந்த இடத்தில் தெளித்து விடு என்று சொன்னார்கள் இது போதுமானது இந்த ஹதீஸ் அபுதாவதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஷேக் நாசிருதீன் அல்பானி ரஹமகுல்லா அவர்கள் இது ஹசன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஹதீஸ் என்று கூறுகிறார்கள் எனவே மதி என்பது 
நஜிஸ் என்றாலும் மதி வழியான ஒருவர் தன்னுடைய ஆணுறுப்பை கழுவிக்கொண்டு ஆடையில் எங்காவது பட்டிருக்கும் என்று அவர் கருதக்கூடிய இடங்களில் தண்ணீரை தெளித்துவிட்டால் போதுமானதாகும் இதுதான் மணி மதி பற்றிய சட்டமாகும் மதி ஒருவருக்கு வெளியானால் ஒது முறிந்துவிடும் மதி ஒருவருக்கு வெளியானால் ஒது முறிந்துவிடும் என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒல்லாஹு சாலா